Hello everyone. Let's start uh, paper five of November, October 2019, variance 51. Uh, let's talk about the question number one. Whew. Yttrium barium copper oxide is a crystalline compound. You are to design an experiment in which yttrium barium copper oxide is first synthesized and then analyzed by titration, okay? Yttrium barium copper oxide can be synthesized by yttrium oxide, barium carbonate and copper oxide using the following method. So method is place solid yttrium oxide, barium carbonate and copper oxide together in a mortar and grind the mixture well with a pestle. Transfer the mixture to a porcelain crucible and place this in an oven set at 290, uh, 920 degrees Celsius, okay? Hmm. Heat the mixture for 12 hours, then allow the crucible and its content to cool slowly in an oven to blow 100 degrees Celsius before removing it. The equation for the reaction is given. This equation is important. Um, okay. Yttrium barium copper oxide contain these elements in a molar ratio of 1, 2, and 3. Uh, okay. Calculate the minimum masses of barium carbonate copper oxide that are needed to react with 0 0.750 gram of yttrium oxide to give Y, B, copper in the ratio. Okay. Hmm. Yttrium ka AR given hai to make sense. Some moles calculate kar sakte hai. To beta hum ek kaam karte hai. Sab se pahle to hum ye bata dete hai ki ye jo aapke paas ratio hai, ye to molar ratio hai. Elements ka theek hai. Tam yaan lik sakte hai molar ratio of atoms. Okay. Or dusri baat ye ki molar ratio jab different hai to zahir si baat hai mass ka ratio bhi different hoga. Theek hai. Or mass ka ratio is liye different hoga kyunke AR different hai. Tab ye bhi lik sakte hai. कि इन दोनों में ये जो आपके पास दोनों ऑक्साइड्स हैं इनका मोलर रेशियो सेम नहीं है इफ यू कैन सी इन दिस इनका मोलर रेशियो सेम नहीं है मोलर रेशियो इज नॉट सेम एज मास रेशियो और क्यों सेम नहीं है क्योंकि दोनों का एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट है बिकॉज़ ऑफ डिफरेंट एआर ऑफ एलिमेंट्स ठीक है थ्री मार्क्स का पार्ट है वी नीड टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर चलें स्टेप्स की फॉर्म में बात करते हैं हम सबसे पहले uh, बात करते हैं यट्रियम uh, ऑक्साइड का एमआर निकाल लेते हैं एमआर ऑफ यट्रियम ऑक्साइड व्हिच इज गोइंग टू बी 225.8 पर सेकंड स्टेप में हम एमआर ऑफ बेरियम कार्बोनेट निकाल लेते हैं बेटा बेरियम कार्बोनेट सबके मासेस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 197.3 uh, third step ke andar hum MR of copper oxide we calculate kar lete hain. Uh, okay. So, ye ho jayega, I think 79.5. Okay. Ye ho jayega 63. 79.5. Okay. Ye humare teen steps ho gaya. Ab humara fourth step ye hai ke hume examiner ne mass of yttrium oxide diya hai to hum sabse pehle moles of yttrium oxide nikalenge to moles of y2o3 nikalna chahte hain so hum mass ko divide kar denge yttrium oxide ke mass se which is 225.8 to moles aa jayenge mere paas 3.32 into 10 to the power minus 3 moles Right. Okay. 
अब आप नोट कीजिए कि इस येट्रियम ऑक्साइड में और इस येट्रियम में रेशो वन इज टू टू का है अगर आप नोट करें भाई इस येट्रियम ऑक्साइड में येट्रियम के कितने आइटम्स हैं दो हैं तो वन इज टू टू का रेशो होगा अगर आपने येट्रियम ऑक्साइड के मोल्स कैलकुलेट किए हैं थ्री पॉइंट थ्री टू इन टू टेन टू दावर माइनस थ्री मोल्स सो मोल्स ऑफ येट्रियम कितने आ जाएंगे यहाँ से आपके पास मोल्स ऑफ यूट्रियम आ जाएंगे सिक्स पॉइंट सिक्स फोर इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री मोल्स राइट ओके यूट्रियम के मोल्स आ गए मेरे पास इन द नेक्स्ट स्टेप मैं देख सकता हूं कि हम्म और बेरियम के दरमियान रेशो कितना है one is to two का राइट तो मोल्स ऑफ यूट्रियम और मोल्स ऑफ बेरियम कार्बोनेट इज सेम ओके जस्ट रोल इन सिक्स पॉइंट जस्ट रोल इन सिक्स पॉइंट सिक्स फोर एक्सपोनेंट माइनस थ्री ठीक है तो ये रेशो दिया हुआ आपको यूट्रियम और बेरियम का सही है वन इंस टू टू का इसको देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि मोल्स ऑफ बेरियम एंड मोल्स ऑफ यूट्रियम टू इस टू वन के रेशो से एग्जिस्ट कर रहा है अगर मैंने ये 6.64 पॉइंट सिक्स फोर इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री मोल्स कैलकुलेट किए तो मोल्स ऑफ बैरियम यानी बैरियम कार्बोनेट भी कह सकते हो क्योंकि रेशो तो सेम ही है तो मोल्स ऑफ बैरियम या बैरियम कार्बोनेट कर लू अच्छा चले बैरियम ही रखते हैं ये हो जाएगा आपके पास 0.01334 तो ये राउंड ऑफ ओके 133 मोल्स आ जाएंगे सही है ये भी याद रखिएगा सेवेंथ स्टेप में कि मोल्स ऑफ बैरियम इज ऑलवेज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बैरियम कार्बोनेट क्योंकि दोनों के दरमियान रेशो सेम है ठीक है स्टेप एट मोल्स ऑफ बैरियम कार्बोनेट आ गए तो इसका मतलब मैं अब मास ऑफ बैरियम कार्बोनेट कैलकुलेट कर सकता हूं तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो वन डबल थ्री और बैरियम कार्बोनेट का एमआर हमने स्टेप टू में कैलकुलेट किया था विच इज वन नाइनटी सेवन पॉइंट थ्री तो यहां से मास ऑफ बैरियम कार्बोनेट आपके पास कितना आ जाएगा टू पॉइंट सिक्स टू ग्राम तो ये मेरे पास टू पॉइंट सिक्स टू ग्राम आ गया ये मुझसे कैलकुलेट करवा रहे थे मैंने यहाँ पे लिख लिया अब इशू ये है कि मुझसे कहा जा रहा है कि मास ऑफ कॉपर uh, ऑक्साइड भी डिटरमिन करो तो आप जानते हो कि नाइन्थ स्टेप है हमारा मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड और मोल्स ऑफ यूट्रियम इन दोनों में रेशो कितना है वन इज टू थ्री का यानी ये वन मोल है और ये थ्री मोल है आपने मोल्स ऑफ यूट्रियम कितने लिए थे सिक्स पॉइंट सिक्स फोर इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री मोल्स तो बताइए मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितने हो जाएंगे तो मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड हो जाएंगे आपके पास 0.011 मोल्स 0.011 मोल्स ठीक है स्टेप 10 मुझे मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कैलकुलेट करना है और मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कैलकुलेट करने के लिए मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा एम आर से विच इज 79.5 तो यहां से मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड मेरे पास हो जाएगा 1.58 ग्राम और ये मुझसे डिमांड कर रहे थे कि कैलकुलेट करके दिखाओ तो ये मैंने 1.58 ग्राम कैलकुलेट किया दैट्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन फॉर थ्री मार्क्स टोटली अनफेयर ठीक है टोटली अनफेयर एनी हाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन state what should be done once the solid product has cooled to ensure that the highest possible yield of this complex has been produced 
तो मुझे इंश्योर करना है इंश्योर का मतलब होता है रिलायबिलिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट और उसके लिए मैं रिपीट करूंगा एक्सपेरिमेंट को ठीक है और रिपीट करने का मतलब ये कि उसमें जो जो हो रहा है प्रोसेस हीटिंग री हीटिंग री वेंग वो सब करना पड़ेगा और हाइस्ट पॉसिबल यील्ड क्या रहा है ठीक है और सॉलिड प्रोडक्ट की बात कर रहा है राइट right? uh, आप जानते हैं कि रिएक्शन जो है वो इिवर्सिबल है हाईस्ट गिल्ड उसी वक्त होगी जब ये सारे के सारे रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं ठीक है ना तो पहला तो पॉइंट यही हो जाएगा हमारा पहला पॉइंट हमारा ये है टू गेट द हाईएस्ट पॉसिबल यील्ड All reactants all reactants should react together and convert it into product since reaction which means reaction needs to be complete into process and converted into product to make sure reaction is finished to make sure reaction is finished okay और ये पता कैसे चलेगा ये पता ऐसे चलेगा कि मैं बार बार उसको रीहीट करूंगा ताकि मुझे कोई फर्दर चेंज ऑब्जर्व ना हो सो दिस विल बी डन बाय रीहीटिंग to ensure that all the reactants has been used up all the reactants has been used up okay um Ensure that all the react. No, yet I have written. No, all the reactants has been used up to ensure. No, no, one minute. Just hold on a second. Yet I have written one statement. No, to make sure that no further change takes place. Now makes sense. Okay. Now the next is this complex contains some copper ions in the unusual plus three oxidation states. The proportion of copper three plus in yttrium, uh, barium, copper oxide can be determined by titration. Okay. Uh, step one: A sample of yttrium barium oxide is reacted with an excess of concentrated aqueous HBr. Guys, concentrated aqueous HBr is concentrated aqueous HBr. हाँ जी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक्सेस है कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस एच बी आर कॉपर आइंस आर रिड्यूस टू कॉपर आइंस एंड बी आर थ्री माइनस आइंस आर फॉर्म अच्छा तो पहली तो बात ये कि देखो कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है बिकॉज वो थ्री प्लस से टू प्लस में जा रहा है और ब्रोमाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि वो बी आर माइनस से बी आर थ्री माइनस में जा रहा है इसका मतलब ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है तो पहली तो बात ये हो गई कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गया ठीक है ओके उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में सोल्यूशन ऑफ वन मोल पर डीएम क्यूब सोडियम सिट्रेट इज एडेड टू द मिक्सचर फ्रॉम स्टेप वन स्टेप वन का मिक्सचर क्या होगा स्टेप वन का तो मिक्सचर ये है ये है मिक्सचर स्टेप वन का सही है सो दिस इज द मिक्सचर फ्रॉम स्टेप वन 
और आप इस मिक्सचर के अंदर क्या ऐड कर रहे हो सोडियम सिट्रेट तो इस मिक्सचर में जो सोडियम सिट्रेट है वो कॉपर आइन्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और कॉम्प्लेक्स बना के फिर कॉपर आइन्स को रिएक्ट करने से फर्दर रोक देगा इसलिए हम सोडियम सिट्रेट को ऐड कर रहे हैं ठीक है बात समझ में आ रही है तो सोडियम सिट्रेट का फंक्शन क्या है सोडियम सिट्रेट का फंक्शन है टू रिमूव कॉपर आइन्स आप ये भी कह सकते हो या ये भी कह सकते हो कि ये जो कॉपर आइन्स हैं ये फर्दर स्टेप में इन्वॉल्व ना हो और रिएक्शन ना करे इसलिए हम इसका कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कॉम्प्लेक्स uh, बना देते हैं ये मैंने सिखाया आपको और मैंने कहा सिखाया फेलिंग रिएजेंट के अंदर की सिखाई ये बात कि हम सोडियम सिट्रेट को ऐड करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द प्रिसिपिटेशन राइट तो यही कुछ मामला यहाँ पर भी अलॉन्ग द लाइन यही बात बोली जाएगी टू रिमूव कॉपर कॉपर आइन्स भी सही है शॉर्ट uh, में तो ठीक है कॉपर आइन्स का रिमूवल लेकिन हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं टू रिमूव कॉपर आइन्स वन ऑफ द पॉसिबल आंसर और टू मेक कॉपर कॉम्प्लेक्स टू प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ कॉपर टू प्लस आइन्स ओके द रिजल्टिंग मिक्सर इज दे न्यूट्रलाइज विद अ मिनिमम वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वसमोनिया वाई आर बी यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड एक्वसमोनिया जाहिर सी बात है आप जानते हैं कि यहाँ पर एक्वस एच बी आर एक से जमाउंट के अंदर है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे कॉन्सेंट्रेटेड एक्वसमोनिया यूज करना होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इट इज यूज दिस इज यूज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एक्वस एच बी आर फ्रॉम स्टेप वन ओके नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप एक्सेस आयोडाइड आइन इज एडेड विच रिएक्ट विद दिस आइन टू फॉर्म आयोडीन अगेन ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है ठीक है ये भी एक क्या है रिडॉक्स रिएक्शन है इसलिए क्योंकि आयोडाइड आइन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और बी आर थ्री माइनस रिड्यूस हो रहा है बी आर माइनस में ठीक है नेक्स्ट इज द आयोडीन इज टाइट्रेटेड विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ थायोसल्फेट आइन एंड स्टार्ट सोल्यूशन एज एन इंडिकेटर जब आप स्टार्ट सोल्यूशन इंडिकेटर यूज करते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर आता है ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है उसके बाद आपके पास है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइडीन कैन देर फोर बी डिटर्मेंट एंड हैंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर थ्री माइनस फ्रॉम दिस द अमाउंट ऑफ कॉपर थ्री प्लस आइन सॉलिड कैन बी डिटर्मेंट द टेबल गिव सम इलेक्ट्रोकेमिकल डेटा यूज दिस डेटा एंड द इन्फॉर्मेशन गिवेन अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओके द सिट्रेट आइन फॉर्म्स एंड इन सोलिबल कॉम्प्लेक्स विद कॉपर टू आइन मैंने कहा था भी आपको यही बात लिखी हुई भी ऊपर देखें वो क्वेश्चन कर भी रहा है वो यहाँ पर एंड सो रिमूव कॉपर टू आइन फ्रॉम सोल्यूशन एक्सप्लेन वाई दिस इज नेसेसरी तो भाई अगर कॉपर आइन्स इस मिक्सचर के अंदर हैं और आप स्टेप थ्री की तरफ जा रहे हैं तो वो कॉपर आइन्स जो है बींग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो फिर इसका जो रोल होगा बी आर माइनस थ्री का वो कॉम्पिटिशन रिएक्शन की वजह से नल एंड वॉइड हो जाएगा सही है राइट तो हम स्टेप थ्री में नहीं चाहते कि कॉपर आइन जो है वो आयोडाइड आइन के साथ रिएक्शन करें इसलिए उनका रिमूव होना यहां से बहुत जरूरी है इसलिए हम सिट्रेट आइन यूज कर रहे थे राइट चलें तो हम यहां लिख देते हैं वी डू नॉट वॉन्ट कॉपर टू आइन्स टू ऑक्सीडाइज 
iodide into iodine in step three. See, so to remove copper two ions from the solution, uh, we can use citrate ions. सही है जनाब अच्छा आप एक चीज और नोट करें अगर मैं यहां से कॉपर टू आइंस को रिएक्शन ना रिमूव नहीं करता और वो इस स्टेप थ्री में आ जाते हैं तो कॉपर टू आइंस आयोडाइड आइंस के साथ रिएक्शन करेंगे कन्वीनियंटली बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन ठीक है इसकी एसीबी की वैल्यू क्या है मोर पॉजिटिव इसका मतलब ये जो रिएक्शन होगा इन दोनों का ये फेवरेबल होगा बहुत आसानी से होगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो यहां से भी हमने प्रूफ कर दी बात हम यहां लिख सकते हैं एन कॉपर टू प्लस स्लैश कॉपर आयोडाइट ई नॉट इज प्लस पॉइंट एट सिक्स वोल्ट हैंस रिएक्शन बिटवीन कॉपर आइन एंड आयोडाइड इज वेरी मच फेवरेबल एंड मूव टूवर्ड्स राइट हैंड साइड एंड मूव टूवर्ड्स राइट एंड साइड वन मार्क के लिए काफी लिख लेकिन एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है ठीक है ओके नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन व्हाई इट इज नेसेसरी टू न्यूट्रलाइज द मिक्सचर इन स्टेप टू भाई स्टेप टू में न्यूट्रलाइज करना क्यों जरूरी है तो मैंने बता दिया भाई एच जो होता है आपके पास एक्सेस समान में उसको रिमूव करना जरूरी है ठीक है अगर मैं ब्रोमाइड आइन्स रिमूव करूंगा एच प्लस आइन्स के थ्रू ओके हम्म क्या हो रहा है चले एक रीजन तो हम लिख देते हैं हम यहां लिख देते हैं एक रीजन ड्यू टू दी presence of excess aqueous hb we need to neutralize it ठीक है और अगर एसिड मौजूद है ओ वन मोर थिंग देखो अगर तुम्हारे पास ये एसिड होगा लेट सपोज ये तुम्हारे पास हाइड्रोजन आइन है यहां से राइट तो ये हाइड्रोजन आइन आयोडाइड आइन को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में कन्वर्ट कर देंगे और मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये हाइड्रोजन आइन आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों अगर मैं मर्ज करूं तो इनकी ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और अगर इन दोनों को मर्ज करने से इनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी इसका मतलब रिएक्शन फेवरेबल होगा रिएक्शन फेवर होगा टूवर्ड्स राइट हैंड साइड इसका मतलब अगर एसिडिक मीडियम है तो वो आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में कन्वर्ट करेगा तो इस रिएक्शन को रोकने के लिए मुझे एसिड का एसिड को रिमूव करना होगा जब मुझे एसिड को रिमूव करूंगा तो फिर ये रिएक्शन नहीं हो सकेगा आई होप इट मेक्स सेंस टू यू ये काफी बड़ी रीजन है इसको लिखेंगे कैसे इसको लिखेंगे इस तरह के अगर मैं इस और इस इक्वेशन को मर्ज करता हूं तो मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड थ्री फ्रॉम टेबल 
आपके पास फाइनल इक्वेशन ये होगी O2 टू प्लस फोर हाइड्रोजन आइन प्लस आयोडाइड आइन अच्छा आयोडाइड आइन भी मेरे पास फोर होंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए तो ये हो जाएगा टू आई टू प्लस टू एच टू राइट ठीक है ना सो बेसिकली दे कैन रिएक्ट टूगेदर देर ई नॉट सेल इज पॉजिटिव रिएक्शन देर फोर फेवर्स टूवर्ड्स राइट हैंड साइड ठीक है ऑल राइट अच्छा मैं यहां से एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं मैं ये भी तो कह सकता हूं कि भाई एसिड जो है वो आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन और उसकी इनऑट स्केल की वैल्यू भी प्लस है तो इसका मतलब जो बी आर थ्री माइनस है फिर वो कंपटीशन रिएक्शन में होने की वजह से आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में कन्वर्ट नहीं कर सकेगा विच इज वाई वी नीड टू रिमूव दिस एक्स्ट्रा एसिड बाई यूजिंग दिस एल्कि सही है तो ये पॉइंट एड कर देते हैं यहां पर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस मीन्स बी आर थ्री माइनस कैन नॉट ऑक्सीडाइज आयोडाइड इन टू आयोडीन ड्यू टू कॉम्पिटिशन रिएक्शन ओके तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं इट इज अ कॉम्पिटिशन रिएक्शन और उस कॉम्पिटिशन रिएक्शन में दो सिनारियो है पहला सिनारियो कि आयोडाइड जो है वो इस बी आर माइनस थ्री बी आर थ्री माइनस से ऑक्सीडाइज होकर आयोडीन में कन्वर्ट हो और दूसरा ये है क्योंकि इस सोल्यूशन में एसिड है तो वो एसिड इस कॉम्पिटिशन रिएक्शन की वजह से आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में कन्वर्ट करेगा ये दो पॉसिबिलिटीज है जाहिर सी बात है मुझे तो बी आर थ्री माइनस से आयोडाइड का रिएक्शन करवाना है तो इसका मतलब हाइड्रोजन आइन को रिमूव करना है फॉर दैट वी नीड दिस सो वी नीड टू न्यूट्रलाइज एसिड ओके आई होप इट मेक्स सेंस टू यू फॉर वन मार्क क्वेट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन टेक्निकल एक्सप्लेनेशन इनफेक्ट आसान नहीं है इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ इन द एग्जामिनेशन हॉल ओके वेन स्टार्च इंडिकेट जब For the more purpose, I am going to get to the number of the prime minister for okay. So, sorry for the delay. Okay. So, we are going to say basically. from the equation uh main aapke paas mm hmm iodine hai br3 minus hai aur iodine hai br3 minus hai aur copper two ions hai तो आयोडीन पी आर थ्री माइनस और कॉपर टू आइंस ये भी वन मोल ये भी वन मोल और ये टू मोल ठीक है तो फ्रॉम द इक्वेशन आयोडीन रेशो बी आर थ्री माइनस 
ratio copper three plus ions, right? Yeah, copper three plus ions. तो ये भी one mole है, ये भी one mole है और ये two mole है. ठीक है? ये मेरा first step हो गया. In the second step, moles of iodine or moles of copper three plus ions में one is to two का ratio है. वन इस टू टू का रेशो है तो अगर आपके पास आयोडीन के ए मोल्स हैं तो बताइए इसके मोल्स कितने हो जाएंगे तो ये हो जाएगा टू ए बेटा दैट्स इजी नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रेटेड सोडियम सिट्रेट दैट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टू फिफ्टी सीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वन मोल पर डीएम क्यूब सिट्रेट टाइम्स और ये एमआर दिया हुआ है सोडियम सिट्रेट का हाइड्रेटेड सोडियम सिट्रेट का ओह ओके तो मुझे कंसंट्रेशन गिवन है मुझे वॉल्यूम गिवन है मैं दोनों को यूज़ करूँगा तो मैं मोल्स कैलकुलेट कर लूँगा तो ये हो जाएगा थाउजेंड सेंटीमीटर क्यू ऑफ सिट्रेट आइन गिव्स वन पॉइंट जीरो मोल्स तो अगर आपके पास 250 cm क्यूब है तो बताइए मोल्स कितने होंगे तो गाइस यहां से मेरे पास मोल्स ऑफ सिट्रेट आइंस आ रहे हैं uh, 0.25 मोल सही है मोल्स अगर सिट्रेट आइंस के अच्छा जो मोल्स सिट्रेट आइंस के होंगे वही मोल्स इस हाइड्रेटेड सॉल्ट के भी होंगे क्योंकि रेशो वन इस टू वन का है तो मैं यहाँ से मास ऑफ सोडियम सिट्रेट कैलकुलेट कर सकता हूँ तो मैं 0.25 को मल्टीप्लाई कर दूंगा एम आर से विच इज टू नाइनटी तो मेरे पास यहाँ से मास कितना आ जाएगा 73.5 ग्राम तो हम यहाँ लिख देते हैं 73.5 ग्राम ठीक है इन द नेक्स्ट पार्ट वो आपसे कह रहे हैं अ स्टूडेंट प्लेसेस मास ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट कैलकुलेटेड इन सी वन इन टू दीकर Describe how the student can prepare exactly 250 cm cube of solution of one mole per dm cube citrate ions from the sample in the beaker. That's basically the making solution, making a dilute solution. So, what simple sort format is? I will first take this mass and add a distilled water and dissolve the solid. Okay. थ्री मार्क्स का पार्ट है तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल तो हम लेंगे टेक सेवेंटी Two fifty cm of beaker distilled water. And obviously, a distilled water, which is dissolved solid, so it's okay. तो फिर मैं क्या करूंगा ये जो मैंने सॉल्यूशन बनाया होगा इसको मैं ट्रांसफर करूंगा 250 सीएम क्यूब वॉल्यूमेट्रिक प्लास में ट्रांसफर द सॉल्यूशन इनटू अ 250 सीएम क्यूब ऑफ वॉल्यूमेट्रिक प्लास
ओके फ्लास में सोल्यूशन ट्रांसफर करने के बाद बीकर के अंदर जो अमाउंट रह जाएगा उसको मैं डिस्टल वाटर से अच्छी तरह वॉश करूंगा और उस वॉशिंग को भी वॉल्यूमेटिक फ्लास में ऐड कर दूंगा वॉश द बीकर विद स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टल वाटर and transfer this washing washing हमेशा transfer होती है ठीक है आपने practical में भी demonstrate किया होगा ये and transfer this washing into the volumetric flask okay इसके बाद हम क्या करेंगे टॉप अप करेंगे टॉप अप टिल टू फिफ्टी सी एम क्यूब मार्क विद डिस्टल वाटर और फिर फ्लास्क को अच्छे तरीके से शेक करेंगे ठीक है ताकि कंटेंट मिक्स हो जाए then shake the flask to mix the content well okay how oh got next a different student records the following titration data in step 4 okay Then, फिर आपके पास वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई ये तो दीजिए ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है आप नोट करें ये जो आपके पास फर्स्ट है और ये जो आपके पास सेकेंड है ये दोनों कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स नहीं है क्योंकि इन दोनों के दरमियान पॉइंट वन सेंटीमीटर क्यूब का डिफरेंस नहीं है और जाहिर सी बात है ये प्रॉब्लम आई है आपके पास एक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आया है कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग नहीं आई है इन ऑर्डर टू गेट दैट कंसिस्टेंट रीडिंग मैं टाइट्रेशन को रिपीट करूंगा जब तक मुझे पॉइंट वन सी के डिफरेंस की टाइटर वैल्यूज हासिल ना हो जाए राइट चले लिखते हैं सर्कल टाइटल वैल्यूज आर नॉट कॉन्कॉर्डेंट आर नॉट कॉन्कॉर्डेंट दट इज नॉट एग्जिस्ट विद एन पॉइंट वन सेंटीमीटर क्यूब ठीक है टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम रिपीट द टाइटेशन consistently until tighter value exist within 0.1 cm cube range okay That's the end of question number one. That is the tough question, I must say, because it has a lot of calculation. It has a lot of uh, 
and logical and writing skills all right practical pe kafi strong command honi chahiye let's see my goodness so visco meter hai to okay let's see ki what we have in this visco meter experiment visco meter is basically the viscosity of the substance usko measure karne ke liye istemal karte hain but we haven't done anything related to this in a1 and in a2 which is why we need to be very very careful in this sort of questions right the viscosity of a substance is a measure of how quickly the substance flows yaar substance jo hai na wo flow quickly usi waqt flow karta hai jab us substance ke darmiyan weak intermolecular forces ho ye yaad rakhna quickly substance flow flow usi waqt karega jab it exhibit weak forces exhibit weak intermolecular forces say when it is subjected to force such as gravity the viscosity of a liquid or solution depends on size of the molecule agar bada molecule hai to zahir si baat hai flow mushkil se hoga chhota molecule hai flow quickly ho jayega yani bada size ho to viscosity kam और अगर छोटा साइज हो तो विस्कोसिटी आसानी विस्कोसिटी ज्यादा और छोटा साइज हो तो विस्कोसिटी कम ठीक है द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा टेम्परेचर ओके हाँ टेम्परेचर का याद आया अगर टेम्परेचर ज्यादा करूंगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी ज्यादा ये लिख देते हैं हाई टेम्परेचर हाई कैनेटिक एनर्जी इफ हाई कैनेटिक एनर्जी तो जाहिर बात है मॉलिक्यूल्स मूव अवे फ्रॉम इच अदर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगी वीक इन अट्रैक्टिव फोर्सेस तो फ्लो आसानी से करेगा कैन इजीली फ्लो ठीक है नेक्स्ट आपके पास इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द मीन मॉलिकुलर मास ऑफ अ पॉलीमर इन सॉल्यूशन बाय मेजरिंग द विस्कोसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ द पॉलीमर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन गाइस डिफरेंट रखना है ठीक है मेजरमेंट्स रिलेटेड टू विस्कोसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी मेड यूजिंग अ कैपिलरी विस्कोमीटर शोन इन द डायग्राम ठीक है ये डायग्राम है और याद रखिएगा कि आप यहां से सोल्यूशन या लिक्विड को इंट्रोड्यूस करते हो इंजेक्ट करते हो फिर वो सोल्यूशन यहाँ से पास होता है और यहाँ पर आ जाता है तो इस मार्क ए से लेकर मार्क पी तक यानी यहाँ से कितनी देर में फ्लो होता है उसको एक्चुअली हमने मेजर करना होता है ठीक है हाँ जी आगे चलते हैं बंग इज रिमूव एंड सोल्यूशन फॉल्स थ्रू द कैपलरी सेक्शन जैसी मैं इस बंग को यहाँ से रिमूव करूंगा ये लिक्विड यहाँ से यहाँ से गिरना शुरू होगा और गिरकर ये फिर इस बल्ब के अंदर चला जाएगा फिर वो कह रहे हैं टाइम टेकन फॉर द टॉप ऑफ द सॉल्यूशन टू पास बिटवीन द टू मार्क्स टॉप ए एंड बी ऑफ द रेजरवायर इज रिकॉर्डेड मैंने यही कहा था कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो लिक्विड के फ्लो करने का टाइम है उसको मैं स्टॉप के थ्रू मेजर करूंगा और उसी से मुझे विस्कोसिटी या जो भी मीन मॉलिकुलर मैथ है वो मिलेगा मुझे ठीक है द टाइम टेक इन इज रिलेटेड टू द विस्कोसिटी ऑफ द सोल्यूशन स्टूडेंट प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट द मीन एम आर ऑफ द मॉलिकुल ऑफ पॉलीफिनाइल इथीन जिसको आप पॉलीस्टाइरिन भी कहते हो ठीक है हमने इसको ए वन केमिस्ट्री में पॉलीस्टाइरिन कहा हुआ है और आप जानते हैं पॉलीस्टाइरिन कब्स बनाने में इस्तेमाल होता है उसको आप प्लास्टिक कप्स कहते हैं द स्टूडेंट प्लान टू मेक सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ पॉलीफिनाइलिथीन डिजोल्व इन मिथाइल बेनजीन एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ओके मैंने वाटर क्यों नहीं लिया यहाँ पर क्योंकि ये जो पॉलीमर है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है प्योर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्योर हाइड्रोकार्बन एंड ऑल हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर तो जाहिर सी बात है ये वाटर में तो डिजोल्व नहीं होगा राइट right? इसको डिजोल्व करने के लिए मुझे एक नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए विच इज वाई आई एम यूजिंग मिथाइल बेनजीन है ओके आई होप इट मेक्स सेंस टू यू हम ये बात भी लिख देते हैं 
मिथाइल बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट सॉल्वेंट सो पॉलीमर बींग हाइड्रोकार्बन कैन डिजॉल्व इन इट ठीक है बिफोर द एक्सपेरिमेंट द मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज पास थ्रू द कैपलरी विस्कोमीटर द कैपलरी विस्कोमीटर इज देन रेंस्ड फर्स्ट विद वॉटर एंड देन विद प्रोपानॉन सजेस्ट वाई द कैपलरी विस्कोमीटर इज रेंस्ड विद वॉटर एंड देन विद प्रोपानॉन मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाते हुए बताया था कि मैं प्रोपानॉन इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट होता है भाई मैं जाहिर सी बात है मैं रिंस कर रहा हूँ वाटर के साथ तो मैं अगर रिंस कर रहा हूँ वाटर के साथ तो जाहिर सी बात है मुझे नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू जो है उसको रिंस करना पड़ेगा ताकि वो जो सॉलिबल जो वाटर है वो ओके ओके मेक सेंस ना देखो ये लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज पास थ्रू द कैपलरी विस्कोमीटर बिफोर द एक्सपेरिमेंट राइट सो भाई मैंने फिर उसको वाटर से रिंस क्यों किया ताकि जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपके पास उस विस्कोमीटर के अंदर वो वॉश हो जाए सिंपल तो मैं यहां लिखूंगा टू वॉश ऑफ dilute oops to wash off concentrated nitric acid and concentrated hydrochloric acid as they are ठीक है फिर प्रॉपर नॉन से रिंस क्यों कर रहे हैं जाहिर सी बात है विस्कोमीटर के अंदर वाटर आ जाएगा वॉश रिंसिंग विद वाटर की वजह से रही है तो इस वाटर को रिमूव करना है ताकि वो बिल्कुल ड्राई फॉर्म में हो जाए इसलिए हम प्रॉपर नॉन यूज करेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे इट एब्सॉर्ब्स वाटर विद वॉटर एंड and then can dry capillary viscometer okay all right let's move on to the next hmm quite a lengthy information um a constant this related to the viscosity for solution can be found by plotting a graph of this on the vertical axis against c on the horizontal axis ye jo c hai ye concentration hai aur ye jo n hai ye viscosity of solution hai uh anyhow unhone likha hua bhi hai ki c is concentration of this complex in gram per dm cube t jo hai wo time taken hai solution ka kyunki mar ke aur b ke darmiyan mein se pass ho gaya ni bal mein se pass ho jayega T not time taken for pure methyl benzene to pass between mark A and B in seconds. ठीक है the results of the series of experiment using mm -hmm, different concentration of phenyl polyphenylethene in this are shown. The value of one over T not have been calculated for you. Process the result to complete the table. Okay, and then we can record all your data to three significant figures. Uh, three significant figures not an issue, but horizontal axis. इसका मतलब ये आपका एक्स एक्सेस हो गया यानी ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये वर्टिकल एक्सेस है इसका मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल है ये वाई एक्सेस है आपका ठीक है ओके वन ओवर सी तो कंसंट्रेशन की तो वैल्यूज मुझे गिवन है मैं इनको वन से डिवाइड करूंगा या आंसर लिखूंगा लेकिन आंसर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में जाना है तो मैं आंसर लिखूंगा 
1 over 16.0 is going to be uh, 0.0625 फिर है आपके पास 0.0714 फिर है आपके पास 0.0833 फिर आपके पास 0.100 फिर आपके पास 0.125 फिर आपके पास 0.167, फिर आपके पास 0.250, ठीक है फिर आपके पास 0.500, ओके ये हो गया आपके पास इसके बाद आपसे वो कह रहे हैं कि जनाब आपके पास वन ओवर टी नॉट है इसका लॉग वैल्यू ले लीजिए तो लॉग दिस लूंगा तो आंसर आएगा लॉग 2.1 पॉइंट लूंगा तो ये आंसर आएगा तो चलें इसको भी फिल करते हैं ये है जीरो पॉइंट थ्री फाइव फोर फिर है जीरो पॉइंट थ्री टू टू फिर है जीरो पॉइंट टू एट एट पॉइंट सेवन सेवन तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट टू फोर एट देन फिर मेरे पास है जीरो पॉइंट टू फोर एट ओके 1.77 पे भी आ, 1.2 1.6 पे भी है ठीक है उसके बाद है 0.161 पॉइंट वन सिक्स वन देन आपके पास है 0.117 फिर लॉग 1.14 है तो 0.0569 ठीक है ये भी फिल हो गया फिर वो कह रहे हैं कि 1 ओवर c लॉग 1 ओवर t नॉट ये है ग्राम इनवर्स डीएमक्यू तो आप इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए वन ओवर सी ये है मेरे पास वैल्यू ये है ये एक्चुअली आ रहा है मेरे पास जीरो पॉइंट जीरो टू टू वन टू टू वन फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो पॉइंट जीरो टू थ्री जीरो ठीक है फिर है जीरो पॉइंट जीरो टू फोर जीरो फिर है जीरो पॉइंट जीरो टू फोर एट 248 के बाद है 0.0255 ओके फिर आपके पास 0.0269 फिर आपके पास 0.0293 लास्ट बटन पे भी 0.0285 मैं याद करवा दूं कि ये आपका y एक्सिस है जो कि एग्जामिनर ने मुझे ऊपर बोला था और ये आपका x एक्सिस है इन वैल्यूज को प्लॉट करना है प्लॉट करके ऑब्वियसली मुझे ग्राफ तो जरूर पूछेगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर टू में ग्राफ तो होता ही होता है सो क्वेश्चन नंबर टू में ग्राफ होता है और वो ग्राफ मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया है आप लोगों के लिए आई होप यू कैन ड्रॉ द ग्राफ और जरूरी है कि आप इस ग्राफ को जरूर प्लॉट करें और ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है आपकी नजर में और ये पॉइंट ये भी दूर है और ये भी दूर है लेकिन ये सबसे ज्यादा दूर है इसलिए मैंने इसको नॉर्मलस पॉइंट ले लिया है ठीक है द नेक्स्ट इशू इज वो कह रहे हैं कैपलरी विस्कोमीटर मेजरमेंट आर यूजली मेड एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस ओके प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑन द टाइम टेकन फॉर द सोल्यूशन टू फॉल बिटवीन मार्क ए एंड बी इफ अ सोल्यूशन ऑफ टेम्परेचर एटीन डिग्री सेल्सियस इज टेस्टेड इन द विस्कोमीटर ओके <laughs> तो मैंने अभी बताया आपको यहाँ टेम्परेचर था 18 डिग्री सेल्सियस आपने उसको कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस तो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो, तो सोल्यूशन लेस विस्कस हो जाता है क्योंकि उसमें जो इंटरमोलैक उसमें जो इंटरमोलैकुलर फोर्सेज है वो वीकर हो जाती है तो हम यहाँ लिख देते हैं
at high temperature. Mm. Intermolecular forces becomes weaker. Okay. Uh, the solution becomes less viscous. The solution becomes less viscous. ठीक है और मैंने इस पूरी एक रीजनिंग यहां शेयर की थी आपके साथ अगर आपको याद हो ये लिखा हुआ ये पूरी रीजनिंग है ठीक है क्यों कह रहा हूं मैं ये बात तो मैंने उसको थोड़ा सा ब्रीफ करके अभी लिखा है अब हम उसको लिखते हैं कि एक्सप्लेन योर आंसर वो हमसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं और प्रिडिक भी करने के लिए कह रहे हैं यानी एक्सप्लेन भी करो प्रिडिक भी करो दोनों चीजें करो टू मार्क्सॉट ऑफ वर्किंग तो मैं लिखूंगा इंटर मोलैकुलर फोर्सेस बिटवीन पॉलीमर मॉलिक्यूल becomes weaker at high temperature okay iska matlab ye hua ki solution mark a se mark b ke darmiyan jab fall karega to wo bahut quickly fall karega aur usko kam time lagega theek hai उस पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए आई मीन आई एम सेइंग कि अगर यहां से यहां तक का जो टाइम है वो कम लगेगा फिर उसको फॉल होने में ठीक है ना क्योंकि लेस विस्कस हो गया सो so, मैं यहां और क्या लिखूंगा हेंस इट्स सोल्यूशन is less viscous so it will flow easily a hence hence time taken uh, hence time taken to fall between a and b would be shorter oh my goodness kyunki ye padha hua nahi hai to isliye explanation bahut zyada you know lucid sort of deni pad rahi hai otherwise padha hua hota to bahut aasan ho jata hamare liye suggest how the student could ensure that the measurement is made at 25 degrees celsius bhai uh टेम्परेचर को मेंटेन करना जरूरी होगा क्योंकि हम सब जानते हैं टेम्परेचर चेंज होगा तो विस्कोसिटी भी चेंज होगी राइट तो इंश्योर करने के लिए मैं टेम्परेचर को कंट्रोल करूंगा एंड फॉर दैट आई विल यूज थर्मोस्ट्रेटिकली कंट्रोल वाटर बाथ फॉर वेरियस अगर आपको याद हो हमने वेरियस कंसेंट्रेशन के सोल्यूशन बनाए थे ये रहे ठीक है ये रहे ठीक तो फॉर डिफरेंट कंसेंट्रेशन के सोल्यूशन के लिए वी नीड टू मेंटेन द टेम्परेचर फॉर वेरियस
concentration. You will get various for various different different concentration solution. We need to control the temperature. Hence, we need to control the temperature. Hence, um, we use thermostatically okay okay the data you have plotted shows an anomaly that comes from the results obtained circle the anomalous point on the graph wo maine bata diya sabse 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 the deviated point tha usko maine circle kar diya suggest a reason for this anomaly assume that this result the concentration of the solution was correct han ji चलते हैं उस अनोमलस की तरफ अच्छा देखो ये पॉइंट यहां पर आया है लेकिन इसको होना समवेयर यहां चाहिए था सो दिस पॉइंट्स नीड्स टू बी हियर जबकि वो आया कहां पर है इस पॉइंट के ऊपर इसका मतलब ये हुआ वन ओवर सी लॉग वन ओवर टी नॉट इज हायर देन एक्सपेक्टेड सही है तो मेरा पहला पॉइंट तो यही हो गया वन ओवर सी लॉग वन ओवर टी नॉट इज हायर देन एक्सपेक्टेड ठीक है आप जानते हैं कि जो C है वो कंसेंट्रेशन है और कंसेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट है इसलिए वन ओवर C जो है वो भी कांस्टेंट होगा एट अ पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन तो कंसेंट्रेशन इज कांस्टेंट सो वन ओवर C इज कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर or at a particular concentration not temperature particular concentration sahi hai zahir si baat hai 1 over t not jo hai wo aapke paas higher hoga kyun higher hoga because zahir si baat hai t not ki value kam hai agar value kam hai denominator ka aapka kam hai numerator zyada hai to zahir si baat hai value bhi zyada hogi theek hai to hum yahan likh sakte hain ki 1 over t not is higher than expected okay aur aisa kyun hua ye ho sakta hai na dekho ke humne jo solution ko pour kiya hai humne usme stop watch ko late start kiya ho ठीक है ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है हमने स्टॉप वॉच को लेट बंद किया हो यानी इनिशियल टाइम जो है वो हमने स्टार्ट कर लिया हो अर्ली फाइनल टाइम जो है वो हमने लेट स्टार्ट किया हो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्टॉप वॉच को हमने लेट स्टार्ट किया हो थोड़ा टाइम लगा हो हमें दीज आर द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ एर जो कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं और हमें लिखने चाहिए तो यहाँ लिख सकते हैं मतलब मैं आ, लिख सकता हूँ स्टॉप वॉच स्टार्ट अर्ली स्टॉप वॉच स्टार्ट अर्ली बिफोर पोरिंग ए ऑल्सो हम ये भी कह सकते हैं स्टॉप वॉच 
Mm. And very late. ठीक है ना स्टॉप वॉच को हमने जल्दी स्टार्ट किया पॉसिबिलिटी या फिर बहुत देर से बंद किया दोनों पॉसिबिलिटी है उन दोनों केसेस के अंदर ये नॉर्मल पॉइंट जनरेट होगा जिसको मैंने थोड़ा सा ब्रीफ करके लिख दिया फॉर वन मार्क आई थिंक इट्स मोर देन इनफ के लेट्स सी व्हाट वी हैव इट्स अ ह्यूज पेपर गाइस माय गुडनेस दैट्स अ ह्यूज पेपर ओके द वाई एक्सिस इंटरसेप्ट वाई एक्सिस इंटरसेप्ट y एक्सिस इंटरसेप्ट मैंने निकाल के दे दिया था आपको ये मैंने y एक्सिस इंटरसेप्ट निकाल के दिया हुआ है इस पॉइंट को लेकर मैंने y एक्सिस इंटरसेप्ट निकाला और उसकी ये वैल्यू आ गई ठीक है ऑन द ग्राफ इन c इज इक्वल टू दिस वेयर n इज अ कांस्टेंट फॉर पॉलीफिनाइल इथेन एट 25 डिग्री सेल्सियस यूज द ग्राफ यू प्लॉटेड इन c टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ n तो यूज द ग्राफ तो मैंने ग्राफ को यूज करके आपको वाई इंटरसेप्ट निकाल के दे दिया विच इज जीरो पॉइंट जीरो टू नाइन थ्री आई बिलीव ठीक है यस जीरो पॉइंट जीरो टू नाइन चलिए जीरो पॉइंट जीरो टू नाइन थ्री कर लेते हैं ठीक है सो मैं क्या करता हूं वाई इंटरसेप्ट किसके इक्वल है एन ओवर टू पॉइंट थ्री जीरो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू है जीरो पॉइंट जीरो टू नाइन डबल थ्री इक्वल्स टू एन ओवर टू पॉइंट थ्री जीरो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए एन की वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट जीरो टू नाइन डबल थ्री इन टू टू पॉइंट थ्री जीरो सो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास hmm. 0.0674 तो हम यहां लिख देते हैं 0.0674 उसके बाद वो कह रहे हैं द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड मीन एमआर इज शोन ये रिलेशनशिप का फार्मूला आ गया फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ पॉलीफिनाइल इथेन डिसॉल्व इन मिथाइल बेंजीन इन रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्रेस्ड एज शोन ये रिलेशनशिप आ गया आपके पास वो कह रहे हैं आपसे कि यूज Your value of n calculated in F part one to calculate a value for the mean MR of polyphenylethylene in this experiment. Okay, okay. So let's do this. Uh, let's do this. Kafi technical area. So, beta, we are simple. See. एक बात कर लेते हैं हम इसमें वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं लॉग मीन एमआर हमें निकालना है लॉग मीन एमआर हमें फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू वन पॉइंट फाइव नाइन एज इट इज रखना है लॉग एज इट इज रखना है और आपने इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी एफ पार्ट वन के अंदर जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन फोर उसको रखिए जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन फोर और इसमें प्लस ऐड कर दीजिए 7.03 तो भाई यहां से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी लॉग मीन एम आर इक्वल्स टू फाइव ठीक है अब जाहिर सी बात है मुझे तो एम आर निकाल लें तो लॉग ये जो है ये पावर में चले जाएगा लॉग लॉग इनवर्स हो जाएगा आई मीन टू से तो मेरे पास हो जाएगा एम आर इक्वल्स टू टेन टू दावर फाइव पॉइंट वन सिक्स सेवन फाइव सेवन तो ये हो जाएगा मेरे पास वन पॉइंट फोर सेवन जीरो एट फाइव इंटू टेन टू दावर फाइव मुझे आंसर थ्री सिक्स फिक के अंदर देना है तो मैं आंसर स्ट्रेट अवे दूंगा वन पॉइंट फोर सेवन इंटू टेन टू दावर फाइव और मैं इस मीन एम आर को यहाँ लिखूंगा वन पॉइंट फोर सेवन इंटू टेन टू दावर फाइव ओके क्योंकि और थ्री सिक्स फिक क्यों ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है वो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर वैल्यूज है यहाँ भी वैल्यूज है ठीक है ओके नेक्स्ट पार्ट इज 
polyphenyl ethene from forms when molecule of phenyl this undergoes addition polymerization okay addition polymerization hai iska matlab koi loss of mass nahi hoga theek hai aur usually jo addition polymerization hoti hai wo alkene mein hoti hai aur aap jante hain aur aap jante hain ki jab alkene ke andar addition polymerization hoti hai to kyunki no loss of mass hota hai isliye koi by product equation ke andar nahi aati yani jitne monomers hain wo sare ke sare add ho jate hain tab yahan likh sakte hain एडिशन पॉलिमराइजेशन में नो बाय प्रोडक्ट नो बाय प्रोडक्ट ओके वो आपसे कह रहे हैं यूज द वैल्यू ऑफ मीन एम आर यू कैलकुलेटेड इन एफ टू टू कैलकुलेट अ वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट इन दिस पॉलिम आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज द रिपीटिंग यूनिट योर आंसर शुड गिव द नियरेस्ट होल नंबर वैल्यू ऑफ एक्स दैट्स एक्सेलेंट वेरी वेरी गुड सबसे पहली बात तो ये कि ये मेरा मोनोमर है और इस मोनोमर का एम आर मुझे डिटर्मिन करना है तो मेरा फर्स्ट स्टेप होगा एम आर ऑफ मोनोमर और इस मोनोमर का फॉर्मूला कितना है अगर आप नोट करें सिक्स सेवन एट कार्बन है फाइव एंड वन सिक्स सिक्स टू एट हाइड्रोजन है तो ये आपके पास आ रहा है हंड्रेड एंड फोर ठीक है मैं क्या करता हूं मैं सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूं मोनोमर के Uh, ये मेरे पास मीन एम आ गया था सही है तो ये मेरा मास हो गया ये मेरा एम आर है मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो मोल्स आ जाएंगे तो ये हो जाएगा वन पॉइंट फोर सेवन टाइम्स टेन टू दावर फाइव डिवाइडेड बाई एम आर विच इज वन जीरो फोर वन जीरो फोर तो जब मैं वन जीरो फोर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा फोर्टीन थर्टीन पॉइंट फोर सिक्स सो मुझे होल नंबर में आंसर देना है तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से फोर्टीन थर्टीन तो ये वो मोनोमर्स हैं जो के यूज होंगे ठीक है तो फोर्टीन थर्टीन मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल फिनाइल बेंजीन होंगे जो सॉरी फिनाइल इथिन होंगे जो के पॉलीमर uh, बनाने में इस्तेमाल होंगे ओके okay? I hope it makes sense to you. Oh goodness! In the equation, this depends on the strength of intermolecular forces between the solvent and the solute. Okay, the value of A increases as the intermolecular forces between solvent and solute increases. Predict how the value of for poly ethanol dissolved in water differs from. Uh, for a polyphenyl ethene dissolve in methyl benzene. Explain your answer. Okay. पहले तो पॉलीफिनाइल इथीन का स्ट्रक्चर देख लो पॉलीस्टाइरिन भी कहते हैं पॉली फिनाइल इथीन इसका पॉलीमर आपके पास है सी एच बेनजीन सी एच टू और आप जानते हैं कि ये प्योर ये एक प्योर हाइड्रोकार्बन है ठीक है ना तो इसमें जाहिर सी बात है इंड्यूज इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूज डायपोल फोर्सेस होंगी सेम फोर्सेस एग्जिस्ट इन मिथाइल बेंजीन टू बिकॉज इट इज आल्सो हाइड्रोकार्बन तो लाइक डिजोल्व लाइक प्रिंसिपल की वजह से दोनों एक दूसरे में डिजोल्व हो जाएंगे सही है फिर आपके पास पॉलीथीनॉल ठीक है इसका स्ट्रक्चर देखो इथीन ओल इसका मतलब इथीन के अंदर अल्कोहल होगा ये बन गया ठीक है इसका मोनोमर भी बता देता हूं मैं ये है मोनोमर आपका 
इसको कहते हैं इथीन और इसको कहते हैं ओ एच ओल इसको कहते हैं इथीन ओल तो इसका पॉलीमर ये बनेगा अब जाहिर सी बात है इस पॉलीमर के अंदर जहां इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस हैं वहां इस ओ की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है तो दिस पॉलीमर एग्जिबिट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू ओ एच ग्रुप तो जाहिर सी बात है सेम फोर्सेस एग्जिस्ट इन वाटर मॉलिक्यूल एज वेल ठीक है ना वाटर में भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहां लिख देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग राइट ये हो गया आपके पास तो जाहिर सी बात है पॉली इथीन ओल वाटर में ज्यादा डिजोल्व होगा जबकि फिनाइल पॉलीफिनाइल इथीन मिथाइल बेंजीन में ज्यादा डिजोल्व होगा ओके ए की वैल्यू देखनी है मैंने वैल्यू ऑफ ए और ए क्या है एम आर ठीक है तो एम आर बढ़ रहा है इसका मतलब वैल्यू पावर बढ़ेगी या एम आर बढ़ेगा तो हम बेसिकली कुछ इस तरह से कह सकते हैं बोथ पॉलीफिनाइल इथीन एंड मिथाइल बेंजीन और नॉन पोलर सो दे विल एक्सपीरियंस सो दे विल एक्सपीरियंस इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस बिटवीन देम However, polyethinol and water are polar. So they will experience. हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओके आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉगर देन वेंडोवोल इंड्यूस डायपोल इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्सेस यू नो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉगर देन इंस्टेंटेनियस डायपोल induced dipole forces hence value of a a ki value chahiye thi na hence value of a for polyethinol should be larger राइट थैंक यू वेरी मच गाइस दैट्स एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर टू आई होप इट मेक्स टू यू अल्लाह हाफिज एवरीवन